అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ బాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ప్లేస్మెంట్స్లో ఇన్ జనరల్ ఏమేమి రౌండ్స్ ఉంటాయి ఈ రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా కంప్లీట్ చూస్తే ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ దాట్ మీరు ఖచ్చితంగా వీడియో చూడడం వల్ల టైం వేస్ట్ అయింది అనుకోరు ఖచ్చితంగా టైం అనేది ఒక మంచి వీడియో మీద ఇన్వెస్ట్ చేసామని అనుకుంటారు సో ఇంకా లైక్ చేయకపోయి లైక్ చేయండి కొత్త అయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో బేసిక్గా రౌండ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఇన్ జనరల్ ఒక రెజ్యూమ్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే బేసిక్గా మీకు కొన్ని కట్ ఆఫ్లు ఇస్తారు సో ఇంత సీజీపీఏ వాళ్ళే కూర్చోవచ్చు ఈ బ్రాంచ్ వాళ్ళే కూర్చోవచ్చు అండ్ మీ రెజ్యూమ్ పంపించండి అని అడుగుతారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీరు వాళ్ళు చెప్పిన ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ సో ఆ సీజీపీఏ క్రాస్ చేస్తున్నారు ఆ బ్రాంచ్కి బిలాంగ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే రెజ్యూమ్ పంపిస్తారు మీ రెజ్యూమ్ని బట్టి కొంతమంది స్క్రీన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే దాంట్లోంచి కొంతమందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏం జరుగుద్ది అంటే రౌండ్ ద సెకండ్ రౌండ్ వుడ్ బి మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ రౌండ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ రౌండ్లో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కంపెనీ సో ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట దీంట్లో ఆన్లైన్ రౌండ్లో ఒకవేళ అది డేటా అనలిటిక్స్ సంబంధించిన కంపెనీ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన కంపెనీ అనుకోండి మీకు మ్యాథ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఒకవేళ ఆ యొక్క కంపెనీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ అనుకుంటే ఎక్కువ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆర్ ఒకవేళ అది ప్యూర్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ కంపెనీ అయితే సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్ చాలా కంపెనీస్లో మిక్స్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లైక్ మీకు కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాంప్రిహెన్షన్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ వీటితో పాటు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్లు కూడా ఉంటాయి సో మీరు ఇవన్నిటికి ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇస్ బెటర్ సో బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కంపెనీ ఆర్ అప్లైంగ్ టు మీకు ఆ యొక్క రౌండ్లో ఆన్లైన్ టెస్ట్ రౌండ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ రౌండ్లో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బీయింగ్ ఆస్ట్ అనేది వ్యారీ అవుతాయి ఓకే సో బేసిక్గా కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఏదైతే నేను స్క్రీనింగ్ రౌండ్ రెజ్యూమ్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్ అని చెప్పాను అది ఇక్కడ పెడతాయి సో ఆఫ్టర్ ద పీపుల్ ఆర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ రౌండ్ అప్పుడు రెజ్యూమ్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి ఇంటర్వ్యూ చేస్తాయి కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని కంపెనీస్ ముందే రెజ్యూమ్ బట్టినే ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది రాయనిస్తాయి కొన్ని కంపెనీస్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అయిపోయాక దాంట్లో షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళని రెజ్యూమ్ పంపించమని చెప్పి అక్కడ కూడా షార్ట్ లిస్ట్ చేయకుండా ఆ యొక్క షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఆ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ఆ డ్యూరేషన్లో ఈ రెజ్యూమ్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ దానికి కూడా కొంచెం వెయిట్ చేయడం జరుగుతుంది సో రెజ్యూమ్ స్క్రీనింగ్ ఎప్పుడు ఉన్నప్పటికీ రెజ్యూమ్కి ఉన్న వెయిటేజ్ మాత్రం అంతే ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా రెజ్యూమ్కి వెయిటేజ్ అనేది ఇస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రౌండ్ ఏంటి అంటే టెక్నికల్ రౌండ్స్ ఉంటాయి సో టెక్నికల్ రౌండ్లో ఆ కంపెనీ దేనికి సంబంధించింది అనే దాన్ని బట్టి డిఫెండ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అయితే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అడిగేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని డిఎస్ఏ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ అల్గోర్థమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటన్నా అంటే మీకు ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు ఐదర్ మిమ్మల్ని ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని సాల్వ్ చేయడానికి లాజిక్ చెప్పమనొచ్చు ఆర్ దాని కోడ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయమనొచ్చు రెండింటి ఇలాగ జరుగుతుంది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దట్ దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద టెక్నికల్ రౌండ్ ఈజ్ మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మీరు రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ని ఎలా చేశారు ఆర్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ దే ఆస్క్ కెన్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఈజ్ మీరు కనుక ఐదర్ ఏదైనా ఇంటర్న్షిప్ కానీ ఫ్రీలాన్స్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ రాసి ఉంటే దీంట్లో రెజ్యూమ్లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేశారు ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఏ ఏ టెక్స్టాక్ వాడారు ఆ టెక్స్టాక్ ఎందుకు వాడారు హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఆ ఇంటర్న్షిప్లో భాగంగా మీ కాలేజ్ టైమ్ని ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఆల్ దిస్ థింగ్స్ దిస్ విల్ బి ఆస్క్ ఇన్ ద టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ క్వశ్చన్స్ సో నంబర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ మే అగైన్ వ్యారీ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ కొన్ని కంపెనీస్ కేవలం ఒక టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే పెట్టచ్చు కొన్ని కంపెనీస్ రెండు పెట్టచ్చు కొన్ని కంపెనీస్ మూడు నాలుగు ఇంటర్వ్యూస్కి పెట్టచ్చు ఓకే బేస
కరెక్ట్గా బాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండకూడదని చెప్పి వాళ్ళకి వీడియో చేశాను అది చూసే ఉంటారనుకుంటున్నాను చూడకపోతే పైన ఏ బటన్లో ఉంటుందని చూసేయండి దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఓకే సెకండ్ది ఆన్లైన్ టెస్ట్కి ఆన్లైన్ టెస్ట్కి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా కోడింగ్ ఎలాగ అందరూ చేస్తారు అలాగే అందరూ నేర్చుకుంటారు బట్ యాప్టిట్యూడ్ కూడా వాల్యూ ఇవ్వండి టైం ఇవ్వండి నేర్చుకోండి యాప్టిట్యూడ్ కూడా నేర్చుకోండి సో నేను త్వరలో ఇంకొక వీడియో చేస్తాను ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ యాప్టిట్యూడ్ అని చెప్పి సో ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి మిగతా టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే నేర్చుకుని పర్లేదు బికాస్ దిర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ యాప్టిట్యూడ్ లైక్ క్లాక్ కానివ్వండి క్యాలెండర్స్ కానివ్వండి దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ నాట్ జనరల్లీ ఆస్ట్ సో రిటర్న్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వేస్ట్ సో వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఇంకో వీడియో చేస్తాను సో అవి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి దాంతోపాటు మీ ఒకేళ్ళు రెండు కొన్ని స్ట్రాంగ్ తీసుకోండి అంటే ఏం చేస్తారంటే ఏం లేదు మేబీ ట్విట్టర్ కానివ్వండి ఆర్ న్యూస్ పేపర్స్ కానివ్వండి కొంచెం చదవండి అటు ఇటు కొత్త వర్డ్స్ కానీ కనబడితే చూడండి అండ్ దెన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అంతే సో ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికి ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అంటే ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ లైక్ పాసిబుల్ థింగ్ సో ఉన్న ఇంగ్లీష్ని కైండ్ ఆఫ్ బెటర్ చేసుకోండి అండ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చెప్తాను సో ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సో ఇంగ్లీష్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కాంప్రిహెన్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి స్ట్రాటజీ అనేది ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను బికాస్ ఇక్కడ చెప్తే వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది కమింగ్ టు టెక్నికల్ పార్ట్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చేయాల్సింది ఏం లేదు ఏం చేయలేరు కూడా మీకు ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాటిని మీరు కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేయగలగాలి అంతే సో ఆ టైంలో యాట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నోయింగ్ ద కాన్సెప్ట్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ జనరలీ ఈజీ అందరూ కష్టంగా అనుకుంటారు బట్ దే ఆర్ జనరల్ ఈజీ చెప్పాలంటే ఆన్లైన్ టెస్ట్ అంటే ఇది బెటర్ ఎందుకంటే యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యర్ థాట్స్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు సో అండ్ నేను ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈ విధంగా ఎలా చేయమనుకుంటున్నాను వాట్ యూ థింక్ అని అడగచ్చు ఇంటర్వ్యూర్ని సో తనకి మీ యొక్క స్ట్రాటజీ మీరు ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నారని చెప్పి తెలుస్తుంది అండ్ హీ మైట్ గివ్ యూ క్లూస్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూస్ లైక్ చెప్పు బాబు చెప్పు నీకు వచ్చు లేదా చూసుకుందాం అన్నట్టుగా మ్యాక్సిమం ఉండరు సో దిల్ కండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ యూ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ సో ఆ విధంగా దట్ విల్ బి ద టెక్నికల్ రౌండ్ ఫైనల్ కమింగ్ టు హెచ్ఆర్ రౌండ్ అగైన్ ఇక్కడ మీరు చేయవలసింది ఏం లేదు జస్ట్ ట్రై టు కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే అంటే ఓవర్ పాజిటివ్ కూడా వద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ మిమ్మల్ని వాట్ ఆర్ యూర్ స్ట్రెంగ్స్ అన్నారు అనుకోండి ఐ వర్క్ హార్డ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ టైమ్ ఐఎమ్ పంక్చువల్ అని చెప్పి అన్ని పాజిటివ్ చెప్పారు అనుకోండి దే డెఫినెట్లీ థింగ్ యూఆర్ బ్లఫింగ్ సో కైండ్ ఆఫ్ బీ ఆప్టిమిస్టిక్ అండ్ యా నెగిటివ్ సైడ్ మాత్రం వెళ్ళకండి ఎక్కువ పాజిటివ్కి వెళ్ళద్దు అని చెప్తూనే నెగిటివ్ పాయింట్ కూడా కూడా టచ్ చేయకండి మ్యాక్సిమం ట్రై టు నాట్ టచ్ దెమ్ కైండ్ ఆఫ్ డోంట్ గో నెగిటివ్ అండ్ పాయింట్స్ అనేవి టేక్ కేర్ అటు బాగా పాజిటివ్ అయిపోతూ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ ఎంతిసియాస్టిక్ కనిపించకండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ టేక్ అ నెగిటివ్ పాయింట్ ఆల్సో ఓకే ఆ విధంగా యూ హ్యావ్ టు ట్యాకిల్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఐ హోప్ ఇవాళ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అయి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ హెల్ప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్ అయితే చెప్పాను డిఫరెంట్ వీడియోస్ స్ట్రాటజీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి త్వరలో అందు ఛానల్ సో ఛానల్కి వస్తే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్